দেখবেন আইন বিষয়ক সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড অর্ডার পরিচালনায় নাহিদ রহমান ও রবি রহমান প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলার নিয়মিত আয়োজন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড অর্ডারে সাথে আছে আমি মাসরুফা এবং আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বিদ্যমান সংবিধান ও আইন অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনকালীন সরকার গঠন সংসদ ও নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব প্রিয় দর্শক এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তবে টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখানো টেলিফোন নম্বরগুলোর মাধ্যমে আমাদের কল করতে পারেন তবে আমাদের অনুরোধ থাকবে যে আপনারা বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নই আমাদের করে থাকবেন চলে যাচ্ছি মূল অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ব্যারিস্টার মইন ফিরোজি অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট অব বাংলাদেশ স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আমার প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে সেটা হচ্ছে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলতেন যে বিদ্যমান যে সাংবিধানিক বিধি ও আইনের আলোকে বাংলাদেশের আগামী সাধারণ নির্বাচন তা ঠিক কবে অনুষ্ঠিত হবার কথা এখানে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পরে দুটো বিষয়ে চলে আসে একটা হলো যে কোন সময়ের মধ্যে হবে এবং কবে হবে কোন সময়ের মধ্যে হবে এই বিষয়টি অনুচ্ছেদ একশো তেইশ তিন এর ক এবং খ এই দুটো ধারাতে নির্ধারণ করা হয়েছে কতে বলা হয়েছে যে পার্লামেন্ট চলমান অবস্থায় তার যে মেয়াদ পূর্ণ হবে পূর্ণ হওয়ার আগের শেষ নব্বই দিন এই সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে এটা হলো যদি পার্লামেন্ট চলমান থাকে আরেকটা অপশন আছে যেটা খতে একশো তেইশের তিনের খ সেটা হলো যে যদি সংসদ কোনো কারণে আগে ভেঙে যায় পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে তখন ভাঙা অবস্থার দিন থেকে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে ইলেকশন করতে হবে এটা হচ্ছে কবে কখন করতে হবে এটার বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে আইনে ডেট দেয়া নেই বিকজ নির্বাচন কমিশন তো অনেকগুলো কাজের সাথে জড়িত কিন্তু নির্বাচন কমিশন যে আইনগুলোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত বা তার কার্যক্রম পরিচালনা করেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জনপ্রতিনিধিত্বশীল আদেশ উনিশশো বাহাত্তর এই আইনে তাদেরকে একটি বিষয় মাথায় রেখে কয়েকটা ধারার মাধ্যমে নির্বাচন ঘোষণা করতে হয় তফসিল ঘোষণা করতে হয় তফসিল ঘোষণা করার পরে নমিনেশন পেপারের জন্য ডাকা হয় এর পরবর্তীতে নমিনেশন পেপারের পর বাছাই হয় উইথড্রল আছে কারো যদি নমিনেশন পেপার ক্যান্সেল হয় তারপরে সেটার উপরে আপিল হয় একটা ইলেকশন কমিশনে এসব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে আবার পনেরো দিন নির্বাচন হওয়ার আগে সময় দিতে হয় আইনে এই এটা হচ্ছে এগারো ধারাতে জনপ্রতিনিধন আইনে পুরো বিষয়টা শেষ করতে নিম্ন পক্ষে পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন ছাড়া কখনোই সম্ভব না তো কবে হবে সেটা যদি বলি তাহলে শেষ নব্বই দিনের অ্যাটলিস্ট এক মাস আগেই সব কিছু শুরু করতে হবে আচ্ছা তো ওই পার্লামেন্টটা কখন শেষ হচ্ছে সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ সেটা শেষ হওয়ার সময় থেকে আসলে ডিপেন্ড করছে যে নব্বই দিনটা আগে বা পরে আগে বা পরে আচ্ছা তো এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের মূল দায়িত্বটা আসলে কার নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব যদি এককভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানের না এটা একটা সার্বিক বিষয় যেহেতু নির্বাচনটা সারা দেশব্যাপী হয় কিন্তু উনিশ একশো অনুচ্ছেদ সংবিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশনকে স্পেসিফিকলি দায়িত্ব দেওয়া আছে তারা নির্বাচনটা পরিচালনা করবেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন দুটো শব্দই সংবিধানে দেয়া আছে কিন্তু যেহেতু এই বিষয়টি নির্বাচন কমিশন এককভাবে করতে গেলে তার যে লজিস্টিক আছে সেটা নেই সেই জন্য অটোমেটিকলি গভর্নমেন্টের প্রত্যেকটা অর্গান এর সাথে জড়িত হয়ে যায় তাদের সাপোর্টটা তাদের খুব প্রয়োজন হবে তাছাড়া তারা এটা করতে পারবে না তো নির্বাচন কমিশন ঠিক কখন থেকে দায়িত্ব পালন করতে অগ্রসর হতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে কি মানে সরকারের কি কোনো উদ্যোগ নিতে হবে প্রথমত আমাদের সংবিধানের বর্তমান পঞ্চদশ সংশোধনের পর থেকে সরকারকে উদ্যোগ নিয়ে নির্বাচন ডিক্লেয়ার করার জন্য বা নির্বাচন কমিশন আমন্ত্রণ জানানোর কোনো বিষয় নেই সমাপ্ত করে তাহলে অবশ্যই নব্বই দিন আগে থেকেই এটা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব শুরু হয়ে যায় আর যদি ভেঙে যায় আগে কোনো কারণে তাহলে তারপর থেকে নব্বই দিনের মধ্যে তার দায়িত্ব শুরু শুরু হয় 
আচ্ছা তো নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনকালীন সরকারের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মানে কি ধরনের সহযোগিতা দরকার হতে পারে এখানে দুটো আঙ্গিক থেকে বিষয়টা আসে একটা হচ্ছে নির্বাচনকালীন সরকারের সময়ে নির্বাচন কমিশনকে স্পেসিফিকলি যে সহযোগিতা করতে হয় সেগুলো একটা বিষয় আরেকটা হচ্ছে যে কিছু সাপোর্ট হিসেবে আসতে হয় কিছু সহযোগিতা আনতে হয় বিভিন্ন বিষয়ের প্রথমটা আসবে অনুচ্ছেদ একশো ছাব্বিশ সংবিধানের একশো ছাব্বিশ অনুসারে নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য যে কোনো ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন যে কোনো সব ধরনের সহযোগিতা দিতে আইনগত ভাবে একশো ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ অনুসারে সরকারের কর্তব্য বলে বলা হয়েছে এবং এর সাথে সাথে আরপিও যেটা আমাদের জনপ্রতিনিধি অধ্যাদেশ আদেশ সেখানেও সুস্পষ্টভাবে এগারো ধারাতেও বলা আছে যে সার্বিক সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে সরকার সহযোগী দিতে হবে এটা হচ্ছে একটা ওভারঅল একটা সহযোগিতা এছাড়া কিছু স্পেসিফিক সহযোগিতা চারটা বিষয় অটোমেটিকলি চলে আসে সব কিছুর মধ্যে মূল বিষয় একটা হলো যে ম্যান পাওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিকজ সাধারণ নির্বাচন তো পাঁচ বছর পর একবার হয় নির্বাচন কমিশন তো এত জনবল নিয়ে সারা দেশে সারা পাঁচ বছর চালানো সম্ভব না সেই কারণে মানে ম্যান পাওয়ারের জন্য আর সেকশন সেভেনে এবং সেকশন নাইনে যারা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত হবে তাদেরকে সরাসরি নিয়োগের সুযোগ রয়েছে এবং সেকশন সিক্সে যদি কোনো কারণে রিটার্নিং অফিসার পলিং অফিসার এবং এসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার যারা আছেন এদেরকে নিয়োগটার জন্য কাউকে প্রয়োজন মনে করলে এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেটা আর পিওতে আছে সেটা হলো যে সচরাচর দেখা যায় সরকারি কর্মকর্তাদেরকে রিটার্নিং অফিসার সরকারি রিটার্নিং অফিসার করা হয় কিন্তু আর পিওতে কিন্তু যে কোনো ব্যক্তি শব্দটা বলা আছে আমাদের একশো তেইশ এর তিন এর ক অনুচ্ছেদ অনুসারে যদি সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন মানে সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছর এই পাঁচ বছর শেষ হওয়ার আগের নব্বই দিন এটা হচ্ছে সংসদ যদি পূর্ণ মেয়াদ চলে আর যদি সংসদ এর আগে কোনো কারণে ভেঙে যায় অনাস্থার কারণে অথবা প্রাইম মিনিস্টার রেজিগনেশন করলেন যে কোনো কারণে ভেঙে গেলে ভাঙা পরবর্তী নব্বই দিনে এখন এক্সাক্টলি ডেটটা কবে হবে সেটা নির্ভর করবে সংসদের মেয়াদ শুরু হয়েছে কবে থেকে সেটা বিস্তারিত আলোচনা আসবো আমরা জি তো আমরা যেটা বলছিলাম যে আপনি সেক্ষেত্রে সরকারের হোম মিনিস্ট্রি আন্ডারে যারা আছেন তাদের সবাইকে লজিস্টিক সাপোর্ট হিসাবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর একটা গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা নির্বাচন কমিশনের দরকার আরেকটা ফোন এসছে এর সাথে ফান্ড নিয়ে একটা বিরাট বিষয় যেহেতু ইলেকশন একটা ব্যয়বহুল বিষয় তো ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি এখানে ফান্ডিং এর একটা ইনভলভমেন্ট চলে আসে এছাড়া ভেহিকল এর বিষয়ে বলা আছে যে যদি কোনো ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য এই যে বাক্স টাক্সগুলো বিভিন্ন নিয়ে জায়গায় যেতে হয় সেখানে গাড়ি রিকোজিশন করার প্রয়োজন হতে পারে তখন সরকারকে এইসব সাপোর্ট গুলো এগুলো স্পেসিফিক কিছু প্রভিশন তো বেশ কিছু মনে করেন ম্যান পাওয়ার তারপরে আমরা ফাইন্যান্স এর কথা জানতে পারলাম এবং আরেকটা আপনি বললেন হচ্ছে এখানে নির্বাচনকালীন সরকার এই বাক্যটি যেভাবে আমরা বুঝি বর্তমান পঞ্চদশ সংশোধনের পরে এই বিষয়টি আর ওভাবে নেই 
কারণ এই শব্দটার সাথে এই পুরো বাক্যটির সাথে বা ফ্রেজের সাথে আমরা পরিচিত এই কারণে যেহেতু পঞ্চদশ সংশোধনের আগে নির্বাচনকালীন সরকার বলে একটা ব্যবস্থা ছিল যেটা আমরা কেয়ারটেকার সরকার হিসেবে জানি এবং সেটা আর্টিকেল ফিফটি এইট অনুসারে গঠিত হতো কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু ওরকম ব্যবস্থা উঠে গেছে বর্তমান নির্বাচনকালীন সরকার আর অন্য যে সরকার ব্যবস্থা পাঁচ বছর ধরে চলমান এর মধ্যে আইনগত দিক থেকে বা কনস্টিটিউশনের প্রভিশন থেকে কোনো ব্যতিক্রম কিছু নেই একটা একই সরকার হিসেবে পরিচালিত হয় এবং এক কিছু বিষয় এখানে স্পেসিফিক পয়েন্টটা চলে আসে যেটা সাংবিধানিকভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে সচরাচর আমাদের সংবিধানে পঞ্চান্ন দুই অনুচ্ছেদ অনুসারে যে কোনো কার্যক্রম সরকারের বা প্রজাতন্ত্রের যে কোনো কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বে কিংবা প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা এটা প্রযুক্ত হয় বলে আইনে বলা আছে এখনো যেহেতু সংবিধানে চলমান অবস্থায় যেভাবে সরকার পরিচালিত হতো ওভাবে আছে সেই কারণে একই ধরনের অবস্থান রয়ে গেছে আচ্ছা আমাদের আরেকটা ফোন এসেছে হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম ধন্যবাদ বৈধতার প্রশ্নে এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেহেতু সংবিধান যে প্রভিশনসগুলোর মাধ্যমে সংবিধানে একটা সরকার গঠন হয় এবং সরকারের চলমান অবস্থা থাকে সেই ক্ষেত্রে বৈধতা যদি আমরা আইনগত ভিত্তিটা দেখি তাহলে অবশ্যই আর্টিকেল বা অনুচ্ছেদ একশো তেইশের তিন ধারার কারণে যেহেতু সরকার সংসদের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সংসদ যেহেতু বহাল থাকে বর্তমান ব্যবস্থাতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে সরকারের লেজিটিমেসি বা বৈধতা আসে হচ্ছে সংসদ থেকে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ যিনি থাকেন ওনার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন হয় যেহেতু আইনগতভাবে সংসদ কার্যকর এবং সংসদের প্রধান যিনি বৈধভাবে সবার সাপোর্ট নিয়ে আসেন তিনি যেহেতু বহাল থাকেন আইনগতভাবে এর বৈধতা আছে কিন্তু এখানে কিছু আনুষাঙ্গিক বিষয় জড়িত যে যে বিষয়টা যেমন সংসদ চলমান অবস্থায় সরকার যখন থাকে তখন এর কার্যক্রমের বৈধতা নিয়ে কিছু বিষয় আসতে পারে যেটা হয়তো আমরা আলোচনা আসবো আচ্ছা তো এ বিষয়ে ওনার যে প্রশ্নটা ছিল এই বিষয়ে আসলে মানে সংবিধানের কোন ধারাটা দেখতে হচ্ছে এটা যদি একটু বলি এখানে কয়েকটা বিষয় কয়েকটা ধারা একটা চেইনের মতো কাজ করে একটা হচ্ছে একশো তেইশ তিন এর ক অনুসারে সংসদ বহাল থাকছে সংসদ নব্বই দিনের প্রথম দিকে নির্বাচন সংসদ বহাল থাকছে এই সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় যেহেতু প্রাইম মিনিস্টার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা হয় সংসদের প্রধান যিনি দলীয় আস্থা অর্জন অর্জন করেন সুতরাং সংসদ থাকার কারণে তার আস্থাটাও বলব তো সংসদের মেয়াদ ও সরকারের মেয়াদ সম্পর্কে আসলে বিধানগুলো যদি একটু বলতেন বিধানে কি আছে কি কি বিধান দুটো বিষয় একটা হচ্ছে সংসদের মেয়াদটা পাঁচ বছর এখন একটা টেকনিক্যাল বিষয় আছে যেটা কখন থেকে পাঁচ বছর যেহেতু অনেকগুলো মাইলস্টোন আছে ইলেকশন থেকে ডেট থেকে নাকি শপথ নেওয়া থেকে কোন দিন থেকে পাঁচ বছর এটা বাহাত্তরের তিন সংবিধানের বাহাত্তরের তিন অনুচ্ছেদে বলা আছে যে প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিন প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে পাঁচ বছর কাউন্ট হয় যেহেতু পঁচিশে জানুয়ারিতে সংসদ প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিন হয়েছিল যার কারণে ধরে নেওয়া হয় যে চব্বিশ তারিখে পর্যন্ত পাঁচ বছর চব্বিশে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী যদি নেক্সট গভর্নমেন্ট তারা যদি বুথ মেজরিটি নিয়ে আসে এবং তারা যদি সংবিধান চেঞ্জ করে বলে যে আমরা টেন ইয়ার্স পর পর ইলেকশন করবো সেটা কি বলতে হবে কিনা 
যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সংসদ যেহেতু বহাল আছে আইনগত ভাবে লিটারাল বা আবিধানিক ভাবে অবশ্যই সরকার বৈধ কিন্তু কিছু বিষয় এখানে নৈতিকতার বিষয় এবং রাজনৈতিক বিষয় কনস্টিটিউশনের সাথে জড়িত হয়ে যায় সেগুলো হচ্ছে যে কার্যক্রমগুলো সরকারের কার্যক্রম কিভাবে হবে সংসদীয় গণতন্ত্রে যেহেতু ইলেকশনটা হচ্ছে সরকার পরিবর্তনের একটা বড় মাধ্যম এবং ইলেকশন যে টাইমটাতে অনুষ্ঠান হবে সেই টাইমটাতে যেহেতু একটা সবার জন্য সম অবস্থান বা সহ অবস্থান রাখা খুব জরুরি সেই জন্যে লেজিটিমেসি শব্দটা বা বৈধতা শব্দটার নৈতিকতার একটা বিষয় এখানে জড়িত সেই নৈতিকতার বিষয়টা আসে হচ্ছে যে পার্লামেন্ট যখন থাকবে এবং সরকার যখন গঠন হবে সরকার তার রোলটা কি হবে কিভাবে সে কাজ করবে সংবিধান অনুসারে পার্লামেন্টের এবং নির্বাচন কমিশনের এই তিন অর্গানের মধ্যে সমন্বয়টা কিভাবে হবে সেই বিষয়টা হচ্ছে বৈধতার একটা গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বৈধ বৈধতার জায়গা সেই রোলটা যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে এখানে একটু আইনগত জটিলতা থেকে যাচ্ছে নির্বাচন হবে এই জন্য উনি হিটলারের কম্পারিজনটা করেছেন যে হিটলারের সরকারকে কেন অবৈধ বলা হয় লেজিটিমেসির বিষয়টা তো এটা আমার সংসদের মেয়াদ কতদিন হবে এটা সংবিধানে যেভাবে থাকবে সেভাবে হবে আনফর্চুনেটলি অনফর্চুনেটলি কারো ইচ্ছা কারোর সাথে হয়তো এটা মিলবে না কিন্তু যদি পরবর্তী সরকার টু থার্ড মেজরিটি নিয়ে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ড করার তার অবস্থান থাকে সেক্ষেত্রে যে প্রয়োজনীয় অ্যামেন্ডমেন্ট করে যদি বাহাত্তরের তিনকে বর্ধিত করা হয় যে পাঁচ বছরের জায়গায় দশ বছর বা সরকার অথবা সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হবার আগে আমরা নির্বাচনকালীন সময় যে শেষ তিন মাস সেটা তো এখন আসলে উপস্থিত হয়ে গেছি তো এই সময় বিদ্যমান ব্যবস্থা সরকার বা সংসদের বৈধতা বৈধতাটা ঠিক কতখানি সংসদের বৈধতা যদি আসেন সেক্ষেত্রে সরকার সংবিধানের বাহাত্তরের তিন অনুচ্ছেদ অনুসারে যেহেতু পাঁচ বছর পূর্ণ হবে অধিবেশন প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে সংবিধানের বৈধ প্রশ্নটা একটু নিয়ে জি হ্যালো ওয়ালাইকুম ইসলাম জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আইনে বিষয় কি বলছে সেটা জানতে চাচ্ছেন তাই তো ধন্যবাদ এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসে যে চব্বিশে জানুয়ারির পরে কিন্তু নির্বাচন করা একটা জটিলতার মধ্যে পড়বে কেন আমাদের একশো তেইশের তিন এর ক অনুসারে বলা আছে যে নব্বই দিন আগে ইলেকশন করতে হবে তো যদি ইলেকশনটা কোনো কারণে নব্বই দিন পার হয়ে যায় কোনো কারণে করা না যায় সেক্ষেত্রে ক্ষতে আসার সুযোগ আছে কিনা সেটা দেখতে হবে কিন্তু ক্ষতে একটা সমস্যা হচ্ছে ওখানে বলা আছে যে মেয়াদ পূর্তির ব্যতীত ওই সময়টা ব্যতীত অন্য সময় যদি সংসদ ভেঙে দেয়া হয় সেক্ষেত্রে সংসদ নির্বাচনটা অবশ্যই পূর্ণ মেয়াদে থাকলে নব্বই দিন আগে হতে হবে অথবা ভেঙে দেওয়ার প্রশ্ন আসলে পাঁচ বছর আগে ভেঙে দিয়ে তারপরে নির্বাচন করতে হবে এখন প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন কিনা এখানে আইনের অবস্থান থেকে যদি বলি যে 
যেহেতু সংসদ থাকবে 24 তারিখ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী 24 তারিখ পর্যন্ত তার লেজিটিমেসি আছে এখন এর পরে কি হবে এর পরে যেটা যেহেতু সরকারে একটা ভ্যাকিউম থাকার সুযোগ নেই সেই কারণে আইনের 57 এর সংবিধানের 57 এর 3 অনুচ্ছেদ 57 এর 3 অনুচ্ছেদে বলা আছে যে যে কোনো কারণে প্রাইম মিনিস্টার যদি আস্থা হারান অথবা তার সংসদ সদস্য পদ না থাকে যেমন মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেল আর সংসদ সদস্য পদ থাকবে না অথবা রিজাইন করেন দেন পরবর্তী যিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অ্যাপয়েন্টেড হবেন সেই সময়ের এই এই ভ্যাকিউম টাইমটা প্রাইম মিনিস্টার যিনি আগে ছিলেন উনি কন্টিনিউ করে যেতে পারবেন একটা ট্রানজিটরি টাইম হিসেবে पार्लामेंट बहाल थारत সাংবিধানিক সুবিধা আছে এখন একটা প্রশ্ন আসে যে সংবিধান বহাল থাকা অবস্থায় পার্লামেন্ট বহাল থাকা অবস্থায় যখন ইলেকশন হয় তখন দুটো সমস্যা তৈরি হচ্ছে একটা হচ্ছে যে একজন সংসদ সদস্য একটা আসনে অলরেডি আছে এই একটা সমস্যা আরেকটা হচ্ছে সেইখানে আরেকজন সংসদ সদস্য নির্বাচনের প্রশ্ন আসছে এই ক্ষেত্রে প্রবলেমটা হচ্ছে যে একটা আসন ভ্যাকেট না হওয়া পর্যন্ত ভ্যাকেন্ট না হওয়া পর্যন্ত আরেকটা সংসদ সদস্য নির্বাচন কি করে হয় আইনে এটা খুব ক্লিয়ার যেহেতু নব্বই দিন নবম সংসদ যেটা এখন সংসদ সদস্য যারা আছেন তারা হচ্ছে বর্তমান পার্লামেন্টের পার্লামেন্ট একটা সেগমেন্ট ওয়াইজ পার্লামেন্ট একটা যদিও প্রতিষ্ঠান হিসাবে একক কিন্তু এর টেনিউর গুলো পাঁচ বছর পাঁচ বছর হওয়ায় আমরা দেখবেন যে বলবো নবম সংসদ দশম সংসদ এভাবে বলা হয় যখন শেষ করি নবম সংসদের যিনি সদস্য তিনি বহাল আছেন কিন্তু ইলেকশন হচ্ছে দশম সংসদের আচ্ছা যার কারণে একটা ভিন্ন একটা পার্লামেন্টের ইলেকশন হবে এটা ধন্যবাদ হ্যালো निर्वाचन करते तपशील घोषणा धन्यवाद এটা আইনগত একটা ব্যাখ্যা আছে অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসলে এখানে যে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাটা কখন থেকে শুরু হচ্ছে এখন নির্বাচন কমিশন নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে এটা ঠিক আছে কিন্তু তফসিল ঘোষণা করা এবং নির্বাচনের সময়কাল কখন থেকে কাউন্টিং হবে এখানে দু হাজার আটের যে আচরণ বিধিমালা ছিল জাতীয় সংসদ সদস্যদের আচরণ বিধিমালায় ওখানে পরিষ্কার ভাবে রুলস টু যেটা আছে রুলস টু এর ক্ষতে বলা ছিল আগের সিচুয়েশন বলছি আমি এখনকার দু হাজার আট তো হচ্ছে এই পঞ্চদ পঞ্চদশ সংশোধনের আগে তখনকার সময় ছিল যে বলা হয়েছে আচর আচরণ বিধিমালার প্রয়োজনে সংসদ ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী অবস্থান থেকেই নির্বাচনকালীন সময় শুরু হয়ে যায় এটা আগের আচরণ বিধিতে এখন বর্তমানে এটা এখানে এখানে একটা বড় সাংবিধানিক বিষয় তৈরি হয়ে গেছে যে নব্বই দিন শুরু হয়ে গেছে ইলেকশন কন্ডাক্টের ডিউরেশন কিন্তু ইলেকশনটা কবে হবে তফসিল ঘোষণা কবে করবে এই বিষয়টা যেমন আমি যেটা বললাম শুরুতে যে নব্বই দিনের যে কোনো দিন করতে পারে অ্যাটলিস্ট একটা মাস সময় হাতে রেখে কিন্তু নির্বাচনকালীন সময় তো শুধুমাত্র তফসিল ঘোষণা বা নির্বাচন অনুষ্ঠান না এখানে অনেক কিছু জড়িত আছে যেমন সবার কি অবস্থান হবে রাজনৈতিক দলগুলো আচরণ কি হবে যেহেতু বর্তমানে এই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টের পর থেকে একটা দলীয় সরকার প্রশাসন চালাচ্ছে সুতরাং তার আচরণ কি হবে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যেহেতু পার্লামেন্ট থেকে 
যেটা খুব একটা ইউনিক সিচুয়েশন অনেক দেশে এটা নেই যে পার্লামেন্ট থেকে ইলেকশন হচ্ছে সুতরাং পার্লামেন্ট সদস্যদের আচরণ বিধি কি হবে এগুলো কোনো কিছু এখন নির্ধারিত না এটা একটা বিশাল আমি বলবো যে অপরিপক্কতা হয়ে গেছে যে যেহেতু আমরা জানি পঞ্চদশ সংশোধনের পর থেকে নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন ডিউরেশনটা হবে আচরণ বিধি এবং অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য বহু আগে থেকে আচরণ বিধি থাকা উচিত ছিল যে পার্লামেন্টের কি রোল হবে সরকারের কি রোল হবে রাজনৈতিক দলগুলোর কি রোল হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা এখনো राजनैतिक दल गुरु सदिचार निर्वाचन करते चान तरह एक्सिस्टिंग सरकार व्यवस्था रेखे करते हैं से क्षेत्र में फ्लेक्सिबिलिटी थार कथा से बिोधी दल का एक्सेप्टेबल हा पुरोटाई राजनैतिक विषय आईनगत ना तो अपना के आबार अनेक धन्यवाद स्टूडियो आसार जो प्रिय दर्शक समय शेष प्रांत चले देखते थकून लय एंड अर्डर देखा आबाद